终于我找到了你，像透明的雨滴洒落心底。终于我拥有了你，如梦中的气息，形影不离，那是最美的记忆。你送我的平安，紧握在手心里。让时光停在这里，身材飞扬的你，你就是我。他一生一生中最大的愿望就是征服这个世界。哦，真的。嗯，那下边呢？而他，回来啦！辛苦您了。说什么呢？爸爸。嗯。小派姐姐什么时候来啊？小派姐姐有事儿，暂时来不了。去自己玩，让外婆歇会儿啊。好。子飞呀，哎，你看，顾山已经走了快五年了，你也该给自己找一个合适的伴儿了。我这岁数一天天大了，总不能总帮着你带着园艺吧？这孩子也怪可怜的，他需要有一个妈妈。哎，顾山要是在天有灵。看着你们这么过日子，肯定也不会放心的。还是好好的找个女人，知冷知热，知道疼园艺的，把这个家撑起来啊！啊，我这最近工作也挺忙的，所有的心思也在云姨身上，还没时间去想这件事。那你就想想吧，我走了。我听袁一说，有一个叫小盼姐姐的，对你们很好，她也很喜欢她。啊，我想说的是，找太太，一定要找一个贤妻良母型的，太年轻的，照顾不好你们。我走了。哎，妈，我送你。不用了，就这么两步路，我自己慢慢走就行了。再有。原因不能一个人在家里，你陪着他吧，我走了。你慢点。再说人家左飞啊，人品不错吧？事业有成，而且最主要他对小胖很好。最主要的是他带着一个拖油瓶儿。这倒也是啊。你说说我们家小胖那么年轻，又是从来。哎，不过我听说啊，小胖跟那个袁一还相处挺好的。嗯，你你是说，让小盼一一嫁过门就当后妈？你是说小盼有做后妈的潜质？什么话呀你？我明白你的心情啊，但是你想想，小盼那个时候还八字没一撇，你操什么心啊？再说了，恋爱是自由的，这是受法律保护的，我们这么操闲心有用吗？你说啊，这世上那么多，嗯，身世清白啊，没有后顾之忧。又积极上进、有责任心的这样的年轻小伙子，多少遍地都是你，你找谁不行、啊？你非得……好了好了，不你就比如说
，比如说你你们家放萝卜，是吧？放萝卜我就做。来吃点烤麸。哎哎，王总。嗯，好，十十分钟可以到。又又又又有什么紧急的事儿啊？哎我，哎呀，我我对不起，真的对不起，哎呦我，啊，好不好？说好了一个月不吃晚饭吗？你怎么又啃上鸡腿了？心情不佳就得补补。哎，你这么暴饮暴食，你长了肉，心情会更不佳的。哼、嗯，为什么呀？你跟我说，嗯，冤有头债有主，儿子给你报仇去。还有谁呀、啊？林晓。就是啊，他这人太过分了。他说他心情不好啊，叫我去陪他吃饭，我放下所有的一切陪他。最后王爷一个电话他就走了，哎，他把我当什么了呀？只有爱情才会有排他性。不是王阴阳把他叫走，你为什么会这么生气呢？你是不是喜欢上林嫂了？没有，我怎么会喜欢他呀？真没有吗？是这个意思，是我跟他约好去吃饭的，他居然会另外一个女人就走了，他把我当什么？他有没有想过我的感受？你说说。那这有什么的呀？这是人家林桑的工作嘛，这叫专业精神。那，那我问你啊，你到底是哪一伙的？嗯，儿子永远跟你是一条心。哎，等等，我忘记了一个关键的问题。那顿饭是谁买的单？当然是我了。哎呀。我说嘛，那这个林桑太不像话了。你看，他把你叫出来吃饭，他还让你买单，这做人最起码的礼貌都没有嘛。妈咪，你放心，下回我也约他出来啊，我好好的教训教训他，给你出一口恶气。按理说啊，有些事情你不应该让我小辈来教你。但是我不说，我又咽不下这口气，晓得吧？你不来找我，我也正好要找你。找我？哎，你应该找我妈。哎呀，我当我当然要找你妈，可是我现在更应该找你。干嘛？站起来，站起来。你多高？啊？一八零。我穿上鞋一八二，体重，七十，瘦了点，做肌肉还行。嗯，什么学历？本科，书香，数码，血型 ，B 型，星座，金牛，都合适。哎，就是姓何的嫁给姓郑的了，正合适。这，谁嫁给谁啊？说说说说说什么呢？我要把你嫁给我们家，不不不，我我我我要把我们家盼盼。嫁给你，哦，啊，不行，不会吧？我确认过眼神，你你你你这这这首歌你会唱吗？不会。确认过眼神，我就是对的人。对的人。哎，我，哎呦，林总，太好了，造反呀你！没什么呢，一晚上充手机傻笑。小帕，你是不知道，自从我发表了空窗宣言之后，约我的人就没断过。小人得志，什么小人大人的，才不管
。哎，只要我沈都督想谈恋爱，立刻一呼百应。所以小潘，你也别担心啊，我们的字典里啊，压根儿就没有失恋二字。只要想谈恋爱，立刻分分钟的事儿。敖州呢？嗯，哎，你学着点儿。熬粥的时候啊，放一把勺横在锅上，这样的话呢，快锅时候就不会溢出来了。我不在家，你就不会饿死了。我去看看。我以为大家弄你不了，谁送的？小蜜蜜，给我拍照。丑死！哎呀，你要不要再夸张一点呀？你这个动作，普通直男都被你吓跑了。普通直男那就是大绿，早受够他了，再也不要找这样的男朋友了。你哈哈的，别说话，腿伸出来。好了，嗯，嘿，现在就发个朋友圈，嗯，嗯，高调秀恩爱，欢迎仇恨或点赞。嗯，我不怕别人屏蔽你啊，你不就是想刺激大力吗？我才懒得管他呢，我就是让所有人都知道，我沈都督最衰的那篇翻过去，我有一个美好的未来。你还没说呢，谁送的？一个网友叫 Allen， 具体干什么的我也不知道，就知道什么自主创业、英伦投资，嗯，不懂。哎呀，反正呀，就是大有前途。嗯，我熬粥去了。确认过眼神，我就是对的人。我会见转身，而今是无能。别犯病！多多，本来我已经不抱希望了，但是突然峰回路转，幸福的老人家在向我招手，我……哎，林桑已经内定我为女婿了，我马上就能跟小范在一起了。嗯，我拿性命跟你担保，小潘就是 pass 掉一百个周志伟都不会看上你。哎，你能不能说话别那么难听啊？面对现实吧，多情的小哥哥。我还有事，先走了，自己待着。哎，你先坐，先坐。我有重要的问题要问你啊。如果追一个女孩子，请她干什么会最开心呢？三个选项：吃饭、看电影、唱歌。当然唱歌了，你唱歌可以夸她。哇，你唱歌好好听啊！你吃饭夸什么？哇，你吃的好香啊！哎，对对对对对，哎，咱晚上唱歌去吧。我也去。你到底追谁啊？不，哎，你想多了。你这么中二，我怎么可能追你嘛？我当然是追小盼了。你要是去的话，能调节一下气氛，这不更好吗？我中二，我不去。哎，我你，嘟嘟，我我我求求你了，帮帮忙嘛！我晚上真有事儿，我还要约会呢。你不跟大力吹了吗？难道世界上只有大力一个男人吗？哦，小心被骗！闭上你的乌鸦嘴巴！我一会儿约了个网友，人家是专业投资人，哼，别耽误我时间。
你还是个男人吗？都都一个女孩子已经对你够仁至义尽的了，你不但不好好反省，还想出这么恶心的方法来欺骗她，弄脑子瓦特了。我们的事儿，你少管。谁跟你我们呀？啊？我代表嘟嘟提醒你，你现在和嘟嘟已经没有任何的关系了。再警告你一次。不要再缠着他 ，OK？ 我们嘟嘟喜欢油菜花，晓得吧？我们走。丢死人了！习惯，又不是第一次。怎么说话呢？哦。你怎么知道我喜欢油菜花啊？掐指一算呗。少吹牛了。喂，你一年多前不是在朋友圈晒过一张在油菜地里照相的照片吗？哎，特别好看。跟芙蓉姐姐似的是山盟，这肯定是有问题啊！你懂什么呀？治愈失恋最好的办法就是迅速开展一段新恋情。那也没有你这么开展的呀。那总比你强吧？你一整天在周志伟那儿鬼打墙一样绕圈圈，赶紧给我谈恋爱去，听见没有？嘿，我是劝你呢，你误人多语，真是。气啊！不是，哎呀，点点点错了，刚才就是哎，演演演演演，赶紧给我删，删删删删，删！你看你鞋都没换，你赶紧换鞋去，地板都被你踩坏了，真是的，删了没有？删了，删了，删了，啊，删了。这是订婚仪式上给客人的伴手礼。哦，这个是喜糖，你看一看。哎呦，真好，比我想的还周到。多多，你也看看啊，这毕竟是你的事儿了。什么事情啊？我们事先都想好了，免得以后尴尬啊。那，我不看了，这本来跟我就没什么关系。说好只是订婚，结果现在越搞越复杂。你这什么意思啊？毕竟是你自己的事情嘛。你是不是接下来想说这个婚你也不定了？都是我们在求你呀、啊。是，订婚这件事情你也可以认为是你对我们的妥协，但你已经做了决定，就要尊重你自己的决定啊，是不是啊？你也要尊重你选择的周志伟嘛。你看看你对人家的态度啊，动不动就翻脸。这什么意思啊你？妈，图图要是能有周志伟一半的上进心啊，我们就不会急着叫小周上门了。其他的话就不说了，你好好想想啊。看看行不行啊？啊？哎呀，哎呀。
拿起精神来。啊，哦，小潘，那个婚纱的 PPT 准备好了吗？一会儿知伟要来吃饭，你放给他家看啊。都准备好了，你放心吧。嗯。图图啊，你看看行不行？周阿姨啊，小杨，还有林桑，你们都过来看看，看看我们图图和志伟的婚纱照。小盼，你放吧。开始，开始啦。嗯。小姐啊，这怎么长得像小盼啊？啊，啊，行了行了，大大去忙自己的事情吧。这婚纱照的 PPT， 大同小异，没什么可看的，赶紧走吧。哎，小盼，你能跟我解释一下，这怎么回事啊？我问你话呢。诸位，是我前男友。啊啊！图图，你们俩先回避一下。事儿啊，你和他都拍了结婚照了，说明已经谈婚论嫁了，是什么原因又分手了呢？不不不不不，外婆外婆，我我我跟你解释啊，那个外外婆外婆，您您看您七十多岁了。您您见多识广，您见过呃各种各样的分分合合，可是您从没有见过像他这样这么无耻的见一次亲。这件事情啊，从头到尾和我们家盼盼就没有关系。你们家盼盼，哎，林嫂，怎么回事啊？你是？我是是。潘潘的爸爸，啊？你什么？你们胆子也太大了，耍着我们一家玩是不是啊？没没没没没没没没，一个是管家，跟着前男友来了，后面还跟着爸爸，究竟怎么回事啊？没没，要不是今天的 PPT， 这闹剧要闹到什么时候啊？什么意思啊？啊，想把我们图图拆散了是不是、啊？没没没没有，呃，我们家盼盼啊，从来没有想跟您孙女相提并论，这您放心。就算我到您家来做工，也是王总他三番五次的请我，是吧，王总？啊，当当然，有有这样的一个原因，就是因为朱志伟嘛，他他他他不安全，他，所以我想借这个机会。在盼盼身边，在他左右保护他，这个您可以理解吧？您也是为人父母的，我这么做，嗯，能理解吧？妈。做事儿，他也没什么错的
。外婆，今天这件事情的确是我的疏忽，我向大家道歉。我跟周志伟的关系早就结束了，我完全无意打扰他的未来。每个人都有过去，但过去了，就真的过去了。外婆，希望你能原谅。小潘，我对你那么好，你，你妈，那个我替小潘跟您道歉，真的跟您道道歉。周志伟呢？他先回去了。他说：“这件事情，我们大家都需要再冷静的想一想。”他和小盼的事儿，以前你知道吗？我不知道。头头啊，你对周志伟到底了解多少啊？我们刚才聊过了，他说他跟小盼以前的确交往过，但后来因为不合适就分开了。你先进屋，把小盼叫来，我跟他谈谈。小盼，你坐。小盼，我现在问你话，你得实话实说。你和周志伟真的分手了吗？是。你现在还喜欢他吗？现在的他，我不喜欢了。好，那我就理解为，你们的事儿真的过去了。我们偷偷的订婚礼，照常举行。外婆，你还想说什么？你确定这个订婚礼还要照常进行吗？图图，每个人都有过去，你也有，我们还是都往前看吧。小盼，那你到我们家来做事啊？是我们的选择，我们看重的是你的能力，跟别人没有关系，所以你对我们没有造成什么伤害。这件事啊，就算过去了。其实，我要真的想知道一个人的过去，我能把它查得底朝天。可是现在，我不准备查，说明我真的不在乎。我再强调一遍，我们图图的订婚礼照常举行。我累了，进去歇会儿。
，我考虑过了。如果周志伟是看中了图图的钱而抛弃了小盼，那这个人的人品是有问题的。那订婚仪式，他能力确实强。这不能光只看能力啊，那人品更重要。人品能力我都看重，订婚的事儿听我的，就这样定了。坐吧。哎，小魏，你是个聪明人，外婆就怕你太聪明。你和图图的事儿啊，我能想象得到。我也知道，你和小盼分手分得不情愿。可是现在，请帖都发出去了，场地也定好了。如果现在悔婚，你要置我们王家为何处呢？所以我决定，你们还是要订婚。外婆，您觉得订婚这事儿还有必要吗？再说，你还能相信我吗？哼，外婆是过来之人，我阅人无数，我会看人。当然，在我以后走了，他们母女俩根本撑不起这个家，但是你呢？你聪明能干，还有善良，所以，我决定相信你。你走吧。嗯。听听我初恋的故事吗？上大学的时候，我遇到了一个男孩，他说他爱我，他特别温暖，常常给我做饭，照顾我。小盼，你知道，我从小就觉得自己特别的孤独，所以爱上了他。后来，遭到外婆跟我妈的强烈反对，非逼着我们分了手。但我万万没想到的是，他竟然拿着硫酸威胁我，问我要分手费。真是人渣！小潘，我没有得到爱情的运气。后来外婆报了警，他被判刑入狱。那件事之后，我对爱情彻底的失望了，我再也不相信爱情了。所以我跟周志伟只是一场交易而已。小潘，我要跟你道个歉。也许是我搅乱了你的生活，破坏了你的幸福。但我也想问问你，你为什么要一直瞒着我？你要我怎么告诉你呢？你要我告诉你，周志伟和我在拍完婚纱照之后，就忽然失踪了。我从东京追到上海，没头苍蝇一样到处找他。还是告诉你，我有过多少个失眠的晚上？我流过多少眼泪吗？再或者就是告诉你，当我知道你做这一切是为了你父亲，而周志伟做这一切是为了他父亲之后。
我只能接受这一切吗？你知道吗？我真的非常想开一场演唱会给我爸爸听，这是我的理想，也是我能给他最大的安慰。所以我需要钱，所以我任性的改变了你跟周志伟的人生轨迹。我不希望你因为我做任何改变，诺图。毕竟你也坚持这么久了，你离你的理想就只有一步之遥了。你是电，你是光。说啊，他今天有事儿。
现场尊敬的各位来宾，女士们、先生们，大家下午好。今天是周志伟先生和王诺图小姐的订婚仪式，希望在今天各位见证者的见证之下，从今时直到永远，他们无论是顺境或逆境，贫穷或富有，健康或疾病，快乐或忧愁，都将相濡以沫，相伴一生。首先，党主席娘，请跟我念：今天，在各位见证者的面前，我们立下未来婚姻的盟约。我愿让你作为我的终身伴侣，等待你迎娶我的那一天。主席郎，主席娘，诺图，你给我过来一下。这。这可能可能是想给我们一个惊喜，大家稍安勿躁，稍安勿躁。就是上天的色彩，满怀着忐忑，梦中的无奈，谁都不敢开怀，不如简单去爱。那些人啊，那些光彩。那些日子过得好坏，荡在心底释怀。时间的心万物情怀，每个季节安然健在，为命的痛心在期待。醒来是生活。我不是天才，能给自己安排，这就是上天的色彩。满怀着忐忑，梦中的无奈，谁都不敢开怀，不如简单去爱。那些云啊，那些光。那些日子过得好坏，荡在心底释怀。世间的事万物情怀，每个季节爱。